सब्सक्राइब करा अपेक्स अकेडमी चैनल लुढ़ी लेक्चर सर्वप्रथम पहाने सा नमस्कार विद्यार्थी मित्रों स्वागत है अपना अपेक्स अकेडमी या लेक्चर मध्य आतापर्यंत अपन बेसिक मध्य गणित आकड़े मोड़ सोपी करना सात वेग अचूकता जो अभ्यास किया जैसे अपन संख्या अभ्यास किया पूर्णांक अपूर्णांक दशांश अपूर्णांक निम शिकले मावी लावी का अभ्यास किया तसेज गणित क्रिया अभ्यास किया जेनेकर ती वेग अचूकता पचबर आकड़े मोड़ी एक महत्वा मुद्दा है जो सगैंक अवगड़ देखी वाटते हैं तो मुद्दा है घातांक मूल ज्यात मुलाबल तो मैं मजा पैल लेक्चर मे बोलो है कि मूल दमवते मा हा जो मुद्दा है अपला अभ्यास अपने सुरुआत कराए मत तो अत्यंत गरजे का मुद्दा है आकड़ेमोड़ मग अपन तीन सुरुआत कुटन कराए तो अपने लकड़े मोड़ सगत जास्त ये घातांक मूल कुछ सगैंत जास्त वर्ग ये वर्ग मूल ये म वर्ग वर्ग मूल आयानर तेगा शोधने सा कई पद्धति अपने अभ्यास कराए मज् लेक्चर मधे अपन वर्ग अभ्यास सुरू करना है आता वर्ग मजे का तो वर्ग मजे दुसरा घात अपन दुसरा घात मानता असा मानते है तो अपन वर्ग मन ओखते म वर्ग की व्याख्या क्या तो वर्ग की सगैंत स्वादी सोपी व्याख्या कुछ लिया संख्यला संख्य ने गुणने ठीक है पन घातक व्याख्य जर वर्ग की व्याख्या कराएगा तो दुसरा घात का दाखोत तो गुनाकार एक संख्या जर दोन वेला ये अल तो, तो संख्य का वर्ग आतो मैं हि वर्ग की व्याख्या लक्षा आई तो को ही संख्यला संख्य न गुणन अपन वर्ग शोधू शको ये महत्ते हैं मे वर्ग अपने कुठपर्यंत यू शकत मैं कैसे शोधा सोप्या पद्धति ने हेच अभ्यास अपने कराए तो सगैंत पैली लक्षा ठेव गोष्ट कि एक तीस या संख्या वर्ग हे आकड़े मोड़ बरेच वेला ये मे वर्ग प्रत्येक वे शोधत बसने वजी हे जर तुम्हें लक्षा ठेले तो ते तुम्हारा वेग अचूकता वाढ़ने उपयुक्त ठर मैं ये एक ते तीस या वर्ग एक चार्ट तैयार करा तुम्हारा अभ्यास इत ला रोजार रोज तेज वाचन करा तो लक्षा रहा तो वर्ग शोधने सा तुम्हारा वेग अचूकता दोनों बाजुन तर वाचन के उदाहरण एक चाह वर्ग एक दोन चाह वर्ग चार तीन चाह वर्ग नौ है जस तुम वाचन है तसच उलट बाजुन वाचन के लिए एक चाह वर्ग मूल एक चार चाह वर्ग मूल दोन नौ च वर्ग मूल तीन हा पद्धति वाचन के वर्ग मुत अड़चणी इत कमी होता है लक्षा दिया प्रश्न का है कि एक ते तीस पर्यत वर्ग अपन जारी लक्षा तो तवड़े ये नहीं हेपेक्षा मोटेपन वर्ग ये मैं ते दोन अंकी संख्या तीन अंकी संख्या देखी यू शकत म अशा वर्ग अपने जर अभ्यास कराएं लवकर शोधा का शोधने सा शॉर्ट टेक्निक्स है ज्यादा अपने इत अभ्यास कराए मतली सगत पैली शॉर्ट टेक्निक कुछ लिया तर जनरल शॉर्ट टेक्निक मनल जते सामान्य शॉर्ट मेथड तेल मनल जते हाँ जनरल कि सामान्य का मनल जते कारण को ही संख्य वर्ग करना ती पद्धत तुम्हें वपरू शकता मैं इत मैं एक उदाहरण घतो अड़ुस वर्ग कराए अपन कुछ ली पद्धत वपरना है जनरल शॉर्ट मेथड ठीक है आ मग ती वरनेस अपने काय कराए हे लक्षा दिया तो इतने दोन अंकी संख्या घी अड़ुस आता एकूण तीन पायर अपने हेत तीन पायर मे अपने तो वर्ग शोधा है मैं तीन पायर वपरने आधी हा संख्य तुम्हारा विभाजन कराएं मैं हा संख्य विभाजन कस कर एक स्थान एकीक तिथु उरले संख्या दुसरीक विभाजन कस हो पद्धति आठ हे एक स्थान है इकड़े उरले संख्या कितनी है डावीक सहा लक्षा देते हैं मैं एकदा विभाजन कि आप तीन पायर मे अपने हि पद्धत संपवा है मैं हा तीन पायर लगू करता अपने ज्यादा संख्या दोन अंकी कि तीन अंकी है तो अभी फ्त एक स्थान राहले संख्या हाथाला पुढ़ पायरी सा लक्षा दिया मैं अपन ओलीन तीन पायर मांडू पैला इत पैली पायरी मैं मानतो पैल पायरीत अपने का एक स्थान का वर्ग मे कु वर्ग इत एक स्थान आठ है मे आठ चा वर्ग जो कि चौसष्ट आता हि दोन अंकी संख्या आई यतल फ एक स्थान मे अपन चार ठेवी सहा कुछ नेना हाथाला नेना लक्षा देता है मैं इत दुसरी पायरी आपकी है तेजा हाथ का कि आला सहा मैं आता दुसरी पायरी लगू कराए तो दुसर पायरीत का कराए कि आप विभाजन के दोन संख्या मिला अपने सहा आठ युनाकारा दुप्पट अपने कराए मजेच दोन न गुनाकाराला अपने गुनाए जे दोन गुणि सहा गुणि आठ लक्षा देते हैं मैं इतना गुनाकारा दुप्पट कि बहा गुणि आठ अठेच अठेच की दुप्पट कि शव आ मग दुसर पायरीत अपने संख्या मिला शव पुसर पायरी एक हाथ आला है जो कि सहा 
तो हादसा हा शव मधे का लगे मिलवा लगे आ मग अपने दुसर पायरी संख्या कुछ ली मिला एकशे दोन आता हि तीन अंकी संख्या है मैं परत एक का संगित है एक स्थान ठेवा रही संख्या हाथाला पूछा पायरी लगे आग आता अपनी तिसरी आ शेवट की पायरी मैं हाँ तिसर पायरीत अपने का इत जे विभाजन है यहाँ जी डावीक संख्या है तिचा अपने वर्ग कराए कु करना सहा महा सहा वर्ग के तो कितने तो छत्तीस आता लक्षा गया इतन अपने हाथ आए दिशो कि जो कि दह है मग तो हादसा हेच मिलना तो इत कि संख्या होना सेच आता हि शेव की पायरी आयामें हतला हाथ सा जाना नहीं संख्या अच्छी रह मन इत अंक कुछ ले बह चार है इत दो है इत से मैं हमें एकत्र घी जी संख्या तैयार होगी हा मे अड़ुस का वर्ग आए लक्षा देते पर एक मैं तीन पायर संगत है सगैंत पैला संख्य विभाजन करा ज्यात एक स्थान एक बाजूला उरले संख्या दुसर बाजूला गया मैं ज्यादा दोन अपने भाग मिलतानुसार हा तीन पायर कराएं हैं ज्यात सगैंत पहली पायरे एक स्थान का वर्ग करा मैं एक एक स्थान वर्ग के एक स्थान फेवा उरले संख्या दुसर पायरी हाथ चला नहीं दुसरी पायरी का है जे दोन भाग के लिए गुनाकारा दुप्पट करा और मैं तैत हाथ अल तो तो मिलवा मैं तिथ जी संख्या मिलते एक स्थान तसचा उरले संख्या हाथ चला नहीं आता तिसर पायरीत अपने का कि विभाजना डावीक जी संख्या मिला तिचा वर्ग कराए आत हादसा अल तो तो मिलवाय है मैं हि तिसरी पायरी संपली कि सगले अंक एकत्र कर जी संख्या तैयार होते तो दिल्ली संख्य का वर्ग आना लक्षा देते हे जर लक्षा आल अल तो उदाहरण एक संख्या घू आता हाच जो वर्ग कराए तो तुम्हें कराए प्रयत्न करा विभाजन पैला के लिए मैं एकशे तेवीस का वर्ग कराए विभाजन एक एक स्थान आ उरले संख्या मैं एक एक स्थान कि तीन उरले संख्या कि बारह मैं पैली पायरी मैं क्या संगित एक एक स्थान का वर्ग करा मे कु वर्ग होना आता तीन का वर्ग मैं तीन का वर्ग कि आला नौ लक्षा देते आता हत एक संख्या आयाम इतना हाथ का कहीं गेला आता दूसरी पायरी का है दोन भाग गुनाकारा दुप्पट करा मैं दोन भाग का बारह तीन हाँ गुनाकार कि छत्तीस छत्तीस की दुप्पट कितना बहत्तर मैं बहत्तर आया नर इत हाथ का कहीं नहीं है मजे बहत्तर मदले इत फ कित रहना दोन हाथाला कि सात लक्षा देते आता तिसरी पायरी ज्यादा डावीक संख्य अपने वर्ग कराए डावीक संख्या को बारह बारह चाह वर्ग कि एकशे चौवेच मैं एकशे चौवेच मधे हा हाथ सा मिलवा एकशे चौवेच अधिक सात एकशे एक्कावन आजेज इत संख्या कि एकशे एक्कावन आता हा सग एकत्र करा पंद्रह हजार एकशे एकोणतीस हाथ एकशे तेवीस का वर्ग है आ मग हि आप जनरल शॉर्ट मेथड है जी को ही संख्य वर्ग शोधने सा उपयुक्त है कारण हेचत वेग पन है और अचूकता पन है ये लक्षा आल अपन जनरल शॉर्ट मेथड का अभ्यास के अपन बगित कि तो कुछ ही संख्य वर्ग करना अपने वपरत यू शकते बरबर ना पन बरबर आता का कंडिशनल शॉर्ट मेथड्स का अभ्यास करना है आता कंडिशनल शॉर्ट मेथड्स का अर्थ का विशिष्ट अटीनुसार लगू होना शॉर्ट मेथड्स है मजेच सर्व संख्य वर्ग करना चलना नहीं ठराविक अटीनुसार संख्य वर्ग तत करता म प्रश्न का गरज का कारण शे जनरल शॉर्ट मेथड मे तो सग वर्ग निकत म गरज का है तो जनरल शॉर्ट मेथड जरी सग संख्य वर्ग शोधन दी अल तो हा कंडिशनल शॉर्ट मेथड हा जनरल शॉर्ट मेथडपेक्षा पे वेगा अपने वर्ग शोधन दी मैं जिथ अपने देखी तिथ अपने उपयुक्त पड़ना है फ्त अटी समझुन घेन वपरण गरजे है मैं अशाच जन कंडिशनल शॉर्ट मेथड मदली एक अपन पैली बगा ती कु एक स्थानी पांच आता संख्य एक स्थान किसी पाजे पांच पाजे मत इत मैं एक तीस संख्या घतो इत पंची का वर्ग अपने कराए ज्या एक स्थानी कितने पांच है आता हाच वर्ग शोधता हा कंडिशनल शॉर्ट मेथड मध्य दोन पायरे अपने वपराये ठीक है पैधी पर अपने संख्य विभाजन कराएं जे मगाशी के तसच है मे एक स्थान आ उरले संख्या मजे इत विभाजन कस हो पांच आठ आता दोन पायर कुछ पहली पायरी एक एक स्थान सा वर्ग मे कु वर्ग पांच सा वर्ग जो कि पंचवीस आता हत हाथ अपने घाय जी संख्या तो तीस ठेवा इत पंचवीस तीस रहना मग दुसर पायरीक जावा जित डावीक संख्या जी को आठ 
आणि तिची क्रमवार पुढची संख्या आता आठ ची क्रमवार पुढची संख्या कुठली आहे नऊ बरोबर ना तर आठ आणि नऊ यांचा गुणाकार आपल्याला इथे घ्यायचा आहे जो किती येतोय बहात्तर आता आपण दोन पायऱ्या वापरल्या ज्यात ह्या संख्या तयार झाल्या आता त्यांना एकत्र आणा मग एकत्र आणल्यानंतर इथं संख्या किती येते सात हजार दोनशे पंचवीस आणि हा या पंच्याऐंशीचा वर्ग असतोय परत एकदा पद्धत लक्षात घ्या ह्याची अट काय आहे एकक स्थान पाच पाहिजे मग एकक स्थान पाच असेल तर संख्येचं विभाजन कसं करा एकक स्थान आणि उरलेली संख्या ज्यात दोन पायऱ्यांमध्येच आपल्याला पद्धत करायची ज्यातली पहिली पायरी आहे एकक स्थानचा वर्ग कर आणि दुसरी पायरी आहे डावीकडे जी संख्या येते ती आणि तिची पुढची क्रमवार संख्या यांचा गुणाकार करा आणि मग यांना एकत्र आणून आपण तो वर्ग करू शकतो लक्षात आलं मग आता हे समजून घेण्यासाठी आपण आणखी एक उदाहरण घेऊया आता ह्या संख्या तीन अंकी संख्या एकशे पंचेचाळीसचा वर्ग करायचा आहे आपली अट काय एकक स्थान पाच पाहिजे आहेत आणि मग विभाजन कसं येणार एकक स्थान आणि उरलेली संख्या पाच आणि चौदा ज्यात पहिली पायरी आपण काय बघितली एकक स्थानचा वर्ग म्हणजे कुणाचा वर्ग पाचचा वर्ग जो किती येणार आहे पंचवीस आणि दुसरी पायरी काय बघितली डावीकडची संख्या आणि तिची क्रमवार पुढची संख्या यांचा गुणाकार म्हणजे कुणाकुणाचा चौदा आणि पंधराचा गुणाकार जो किती येतोय दोनशे दहा लक्षात येते आणि मग यांना एकत्र आणणार एकवीस हजार पंचवीस आणि हा त्या एकशे पंचेचाळीसचा वर्ग होतोय मग या पद्धतीत वेग किती आहे हे तुमच्या पण लक्षात आलं असेल समजलं एक होतं आता आपली पुढची कंडिशनल शॉर्ट शॉर्ट मेथड आहे मूलभूत सूत्रांचा वापर करून आपल्याला वर्ग शोधायचे आहे आता मूलभूत सूत्रांचा अभ्यास आपण आधी पण केलेला आहे ते जर लेक्चर तुम्ही बघितलं नसेल तर वरती आय बटनला क्लिक करून बघू शकता ज्या सूत्रांचा वापर करून आपल्याला वर्ग शोधायचा पण ह्यात कंडिशनल शॉर्ट मेथड आहे मग कंडिशन काय तर सगळ्यात पहिला ज्या संख्येचा आपल्याला वर्ग करायचा आहे त्याचं विभाजन अशा दोन संख्यांमध्ये करायचं आहे की ज्यांचे वर्ग आणि गुणाकार करणं आपल्यासाठी कसं असेल सोपं असेल म्हणजेच उदाहरणार्थ मी तर एक संख्या घेतो चारशे सत्त्याण्णवचा वर्ग आपल्याला करायचा आहे आता ह्या चारशे सत्त्याण्णवचा विभाजन आपल्याला दोन संख्यांमध्ये करायचं आहे लक्षात घ्या मग कसं ठरवायचं तर त्याच्या जवळपास अशी कुठली संख्या आहे का की जिचा वर्ग आणि गुणाकार तुम्ही तोंडी करू शकताय तर चारशे सत्त्याण्णवच्या जवळपास अशी संख्या आपण जर शोधायला गेलो तर पाचशे ही संख्या आहे जिचा वर्ग पण तुम्ही सहजपणानं करू शकताय आणि तिचा गुणाकार म्हणजे पाडा पण सहजपणानं म्हणू शकताय मग ह्याचं विभाजन पाचशे या संख्येला घेऊन गेलं तर हे विभाजन कसं होईल पाचशे वजा तीन असं ते विभाजन होईल मग आता पाचशे वजा तीन ह्या विभाजनात आपल्याला पाचशे बरोबर आणखी एक संख्या मिळाली कुठली तीन आता ही पण संख्या आपल्याला वर्ग आणि गुणाकार करण्यासाठी कशी आहे सोपी आहे म्हणजेच आपल्याला त्या संख्येचं विभाजन अशा दोन संख्यांमध्ये करता आलं पाहिजे की ज्यांचे वर्ग आणि गुणाकार तुम्ही तोंडी करू शकाल कळत आहे मग आता हे कुठंपर्यंत विभाजन करायचं हे जसं वजाबाकी झालं आहे तसं बेरजत पण करू शकताय पण हे कुठं पण करायचं हे तुम्हाला वर्ग कुठंपर्यंत माहीत आहेत आणि तुम्हाला पाडे कितीपर्यंत येतात यावरती अवलंबून आहे कळत आहे मग आता तीनचा पाडा वर्ग तुमच्यासाठी सोपा आहे करू शकताय पण मला एकशे सदुसष्टचा वर्ग करायचा आहे तर दोनशे वजा तेहत्तीस हे विभाजन माझ्या सोयीचं ठरेल का नाही कारण तेहत्तीसचा वर्ग आणि तेहत्तीसचा पाडा मला सोयीस्कर नाही आहे मग हीच त्याची अट आहे की विभाजन अशा दोन संख्यांमध्ये करता आलं पाहिजे की ज्याचे वर्ग आणि गुणाकार तोंडी करता येतील मग हे विभाजन ज्यावेळी होतं आहे त्यावेळी ते एकतर बेरजेत होतं आहे किंवा वजाबाकीत होतं आहे आणि मग ह्यात मूलभूत सूत्रांचा वापर कसा करता येईल तर मूलभूत सूत्र आठवत असतील तर ए अधिक बी कंसाचा वर्ग आणि ए वजा बी कंसाच्या वर्गांची जी सूत्र आहेत त्यांचाच वापर करून आपल्याला हे वर्ग शोधायचे मग आता ए अधिक बी कंसाचा वर्ग आणि ए वजा बी कंसाचा वर्ग ह्यातलं इथं कुठलं सूत्र आपल्याला उपयुक्त पडणार आता ए वजा बी कंसाचा वर्ग मग आता ए वजा बी कंसाचा वर्ग याचं सूत्र काय आहे तर ए वर्ग अधिक बी वर्ग वजा दोन ए बी हे त्याचं सूत्र आहे मग आता ह्या सूत्रानुसार ए कोण आहे पाचशे आणि बी कोण आहे तीन म्हणजे मला पाचशेचा वर्ग करायचा आहे जो तोंडी आहे त्यानंतर तीनचा वर्ग करायचा आहे तो तोंडी आहे आणि तिसरं दोन ए बी म्हणजे ह्या दोघांच्या गुन्हा करायची काय करायचे दुप्पट करायचे आणि ती पण तोंडी झाली तर ही बेरीज आणि वजाबाकी आपण सहजपणानं करू शकतोय मग आता हे लागू करूया आपण पहिल्यांदा एचा वर्ग म्हणजे पाचशेचा वर्ग त्यानंतर अधिक बी वर्ग म्हणजे तीनचा वर्ग वजा दोन ए बी म्हणजे दोन गुणिले पाचशे गुणिले तीन लक्षात येते मग आता पाचशेचा वर्ग किती असतोय एवढा असतोय लक्षात घ्या आता हा वर्ग कसा होतोय आपण नंतर शिकायचा आहे पण आता लक्षात घ्या पाचशेचा वर्ग एवढा येतोय अधिक तीनचा वर्ग किती येतोय नऊ वजा आता ही बेरीज पहिला वाटल्यास आपण करून घेऊया ही किती येते बघा 
एवढी येते वजा या गुणाकाराची दुप्पट किती येते बघा तीन हजार आणि मग आता ही वजा बाकी केली तर नऊ शून्य शून्य दहा तून तीन गेले सात इथं चार आणि इथं दोन आणि हा चारशे सत्त्याण्णवचा वर्ग येतो मग आपण एवढ्या मोठ्या संख्येचा वर्ग किती सहजपणानं शोधू शकतो आहे कशाचा वापर करून मूलभूत सूत्रांचा वापर करून हे लक्षात घ्या समजले ही पद्धत परत एकदा मी सांगतो की संख्येचे विभाजन अशा दोन संख्यांमध्ये करा ज्यांचे वर्ग आणि गुणाकार करणं सोपं आहे मग ज्यात बेरजेत विभाजन केलं तरी चालेल आणि वजा बाकीत पण आणि मग मूलभूत सूत्र वापरून त्यांचे वर्ग आणि त्यांचा गुणाकार करून त्यांची बेरीज वजा बाकी करून तो वर्ग तुम्ही शोधू शकताय मग असंच उदाहरण आपण आता एक बेरजेसाठी पण घेऊया तर मी तर आणखी एक संख्या घेतो समजा तीनशे नऊचा आपल्याला वर्ग करायचा आता तीनशे नऊचा वर्ग करताना ह्याच्याजवळ कुठली संख्या आहे जिचा वर्ग सहजपणा करू शकता तर तीनशे म्हणजे याचं विभाजन कसं येणार तीनशे अधिक नऊचा वर्ग आणि मग आपल्याला ए अधिक बी कंसाचा वर्ग हे सूत्र इथं वापरावं लागणार आहे ज्यात काय आहे ए वर्ग अधिक बी वर्ग अधिक दोन ए बी मग आता हे तोंडी तुम्ही पटपट करून बघा ए वर्ग म्हणजे कुणाचा वर्ग होणार आहे तीनशेचा वर्ग मग तीनशेचा वर्ग इथं नऊ आणि इथं चार शून्य आधी बी वर्ग म्हणजे कुणाचा वर्ग होणार नऊचा वर्ग जो किती येणार एक्क्याऐंशी आधी दोन ए बी म्हणजेच या दोघांच्या गुणाकाराची दुप्पट या दोघांचा गुणाकार किती येतोय सत्तावीसशे त्याची दुप्पट किती होणार पाच हजार चारशे आणि आता यांची बेरीज करा एक आठ चार पाच आणि तर नऊ आणि मग हा आपला तीनशे नऊचा वर्ग येणार म्हणजे मो बऱ्याच मोठ्या संख्येचं आपण या सूत्रांनी सहजपणानं वर्ग शोधू शकतो आहे त्यामुळे ही पद्धत अत्यंत उपयुक्त ठरते लक्षात येते आता आपण पुढची कंडिशनल शॉर्ट मेथड घ्यायची आहे आता बघितलं असेल तर मी काहीच त्याचं नाव लिहिलेलं नाही कारण नाव काय नाही त्याचे अटच डायरेक्ट समजून घेणं महत्त्वाचं आहे मग काय अट आहे तर एखाद्या संख्येचा वर्ग आपल्याला शोधायचा आहे जो आपल्याला माहीत नाही म्हणून आपण शोधतोय पण त्याच्या लगेच आधीच्या संख्येचा वर्ग किंवा लगेच नंतरच्या संख्येचा वर्ग जर मला माहिती असेल तर त्या संख्येचा वर्ग शोधणं आपल्याला पुढच्या कंडिशनल शॉर्ट मेथडमध्ये एकदम सोपं जाणार आहे लक्षात येते मग आता असं होतंय का हा पहिला प्रश्न आहे की एखाद्या संख्येचा वर्ग माहीत नाही पण त्याच्या आधीच्या किंवा नंतरच्या संख्येचा वर्ग माहीत आहे का असा आपल्याला प्रश्न पडतोय तर आपण ह्यासाठी काही संख्यांचा अभ्यास करूया आता इथं मी एक संख्या घेतोय एकसष्ट आता एकसष्टचा वर्ग माहिती आहे कोणाला कोणालाच माहिती नसतोय पण त्याच्या लगेच आधीची संख्या कोण आहे साठ तर साठचा वर्ग सगळ्यांनाच सहजपणानं माहिती असतोय बरोबर ना तसंच मी इथं आणखी एक संख्या घेतो एकोणचाळीस एकोणचाळीसचा वर्ग आपल्याला करायचा आहे जो कोणालाच माहिती नाही पण त्याच्या लगेच नंतर येणारी संख्या कुठली आहे चाळीस जिचा वर्ग सगळ्यांनाच तोंडी माहीत आहे मग असं होऊ शकते फक्त आपलं लक्ष असलं पाहिजे आता निरीक्षण केलं तर हे कधी झालं शक्य लक्षात घ्या की एकसष्टच्या आधीच्या संख्येचा साठचा वर्ग तुम्हाला माहीत आहे एकोणचाळीसच्या नंतरच्या संख्येचा चाळीसचा वर्ग माहीत आहे का माहीत आहे कारण त्यांच्या एकक स्थानी शून्य आले मग ती कधी येणार ज्यावेळी एकक स्थान संख्येचं एक किंवा नऊ असेल त्याच वेळी येणार म्हणजे एकक स्थान एकच्या आधीचं एकक स्थान शून्य एकक स्थान नऊच्या नंतरच्या संख्येचं एकक स्थान शून्य म्हणजेच एकक स्थानी एक किंवा नऊ असताना ही पद्धत आपल्याला जास्त सोयीस्कर ठरेल वापर तर सगळीकडेच येणार आहे पण एकक स्थान एक नऊ असताना जास्त सोयीस्कर ठरणार आहे हे लक्षात घ्या मग आता प्रश्न काय लागू कशी करायची मग आता एकसष्टचा वर्ग आपल्याला करायचा आहे आपण कुणाचा वर्ग बघितलाय त्याच्या लगेच आधीच्या संख्येचा म्हणजे कुणाचा साठचा वर्ग बघितलाय मग आता साठचा वर्ग जो किती असतोय छत्तीसशे ठीक आहे आता काय करायचंय आपल्याला ही संख्या जी एकसष्ट आणि आपण कुणाचा वर्ग घेतलाय त्याच्या आधीच्या संख्येचा साठचा आता या दोघांची बेरीज करायची मग साठ आणि एकसष्टची बेरीज जी किती येते एकशे एकवीस तर ही बेरीज या वर्गात आपल्याला मिळवायची मग इथं एक दोन सात आणि तीन आणि मग इथं जी संख्या मिळते तीन हजार सातशे एकवीस तो ह्या एकसष्टचा काय वर्ग आहे परत एकदा लक्षात घ्या मी काय केलं एकसष्टच्या आधीची संख्या जी होती साठ तिचा वर्ग घेतला छत्तीसशे आणि त्याच्यात ही संख्या एकसष्ट आणि ज्याचा वर्ग घेतला आहे या दोघांची बेरीज इथं मिळवली आणि मग जी संख्या मिळाली तो त्या संख्येचा काय आला वर्ग आला लक्षात येते आता याचप्रमाणे पुढच्या संख्येकडे जाऊया एकोणचाळीस जिचा वर्ग आपल्याला करायचा आहे मग आपल्याला कोणा माहितीचा वर्ग माहीत आहे त्याच्या लगेच नंतर येणारी संख्या चाळीसचा वर्ग आपल्याला माहीत आहे मग आता चाळीसचा वर्ग किती आहे तर सोळाशे बरोबर ना आता या वर्गात काय करायचं आहे परत एकदा ही संख्या एकोणचाळीस आणि आपण आता कुठली घेतली त्याच्यानंतर जी चाळीस या दोघांची बेरीज करायची आहे मग एकोणचाळीस आणि चाळीस यांची बेरीज किती येते हो 
एकोणऐंशी तर ही बेरीज आता या वर्गातून काय करायचे वजा करायचे म्हणजेच इथं दहातून नऊ गेला एक नवातून सात गेले दोन इथं पाच आणि इथं एक आणि मग इथं जी संख्या मिळेल तो या एकोणचाळीसचा काय वर्ग आहे लक्षात येते म्हणजेच आपल्याला लगेच आधीची संख्येचा वर्ग किंवा लगेच नंतरच्या संख्येचा वर्ग जर उपलब्ध असेल तर त्यात त्या दोन संख्यांची बेरीज करायची आणि ती एक तर मिळवायचे किंवा वजा करायचे मग आता मिळवायची कधी आणि वजा बाकी करायची कधी करायची हे तिथं कॉमन सेन्सचा भाग आहे जो तुमचा तुम्ही पण समजून घेऊ शकता आहे की आपण आधीच्या संख्येचा वर्ग घेतला तर आपण ती बेरीज मिळवतो आणि हेच जर नंतरच्या संख्येचा वर्ग घेतला तर तीच बेरीज काय करतोय वजा करतोय हे लक्षात आलंय आणि मग हे जर लक्षात आलं असेल तर ज्या ज्या वेळी एकक स्थान एक किंवा नऊ असेल तिथं ही पद्धत आपल्याला अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे आता ही पद्धत एकक स्थानी एक आणि नऊ असताना जास्त सोयीस्कर आहे हे आपण बघितलं पण आणखी एक निरीक्षण केलं तर एकक स्थानी सहा किंवा चार असेल तरी ही पद्धत आपल्याला उपयुक्त ठरू शकते कारण सहाच्या आधीचं एकक स्थान आणि चारच्या नंतरचं एकक स्थान कुठलं आहे पाच आणि एकक स्थानी पाच असताना वर्ग तोंडी निघतोय हे मगाशी शॉर्ट मेथडमध्ये आपण शिकलोय मग आता मगाशच सारखा आपण इथं वापर करूया या शॉर्ट मेथडचा शहाऐंशीसाठी आपण कुणाचा वर्ग घेणार त्याच्या आधीच्या संख्येचा म्हणजे पंच्याऐंशीचा वर्ग आपण घेणार आता पंच्याऐंशीचा वर्ग आपण मगाशीच केला आहे पाचचा वर्ग पंचवीस आणि आठ गुणिले नऊ बहात्तर सात हजार दोनशे पंचवीस बरोबर ना आणि मग आता यात आपल्याला या दोन संख्यांची बेरीज पहिला करायची आहे पंच्याऐंशी अधिक शहाऐंशी किती येते बघा एकशे एकाहत्तर आणि मग ही बेरीज यात काय करावी लागेल मिळवावी लागेल बरोबर ना आणि मग इथं पाच आणि एक सहा दोन आणि सात नऊ दोन आणि एक तीन आणि इथं सात सात हजार तीनशे शहाण्णव हा कुणाचा वर्ग असणार शहाऐंशीचा वर्ग बघा लक्षात आले ठीक आहे आता त्याचप्रमाणे चौऱ्याहत्तरचा वर्ग पण आपल्याला करायचा आहे ज्यासाठी आपण कुणाचा वर्ग वापरणार आहे त्याच्यानंतरच्या संख्येचा म्हणजे पंच्याहत्तरचा वर्ग आता पंच्याहत्तरचा वर्ग किती येतोय तर इथं पाचचा वर्ग पंचवीस आणि सात गुणिले आठ छप्पन्न पाच हजार सहाशे पंचवीस येतोय आणि मग आता या बेरजेत या दोघांची बेरीज करायची आहे चौऱ्याहत्तर अधिक पंच्याहत्तर जी किती येते चौऱ्याहत्तर अधिक पंच्याहत्तर एकशे एकोणपन्नास आणि ती बेरीज यातून वजा करायची आहे म्हणजे इथं पंधरातून नऊ गेले सहा अकरातून चार गेले सात इथं पाचातून एक गेला चार आणि इथं पाच पाच हजार चारशे शहात्तर आणि हा कुणाचा वर्ग असणार आहे चौऱ्याहत्तरचा वर्ग असणार लक्षात येते म्हणजेच ही पद्धत एकक स्थान सहा किंवा एकक स्थान चार असताना सुद्धा आपल्याला उपयुक्त ठरणार आहे मग हे लक्षात घ्या की याची अट जी आहे ती पहिल्यांदा बघताना असं वाटत होतं की कुठं वापरली जाऊ शकत नाही किंवा कुठं सोयीस्कर ठरू शकत नाही पण निरीक्षण केलं तर एकक स्थानी एक नऊ चार सहा एवढ्या एकक स्थानांना ही पद्धत आपल्याला सोयीस्कर ठरणार आहे त्यामुळे ही एक कंडिशनल शॉर्ट मेथड आहे जी समजून घ्या कारण ती उपयुक्त शॉर्ट मेथड आहे लक्षात येते आता आपण शेवटची कंडिशनल शॉर्ट मेथड घेणार आहे ज्याची अट पण एकदम सोपी आहे आणि ती पद्धत पण एकदम सोपी आहे कदाचित तुम्हाला माहिती देखील असेल ज्याची अट काय की संख्येत एक याच अंकाचा वापर केला गेला पाहिजे ठीक आहे आणि मग तो के वर्ग जो करायचा आहे तो कसा करायचा आहे तर त्यातल्या एक अंक किती वेळा आला आहे संख्येत ती संख्या मोजायची म्हणजे याच्यात एकदाच आला आहे तर एकदाच आला आहे तरी एकच लिहायचं आहे आपल्याला इथं दोनदा आलाय बरोबर ना तर इथं एक पासून दोन पर्यंत जाऊन उलट पर्यंत एक पर्यंत यायचं आहे लक्षात घ्या इथं एक किती वेळ आहे तीन वेळ आहे म्हणजे आता ह्याच्यात एक पासून तीन पर्यंत जाणार एक दोन तीन आणि तिथून परत उलट एक पर्यंत या लक्षात येत आहे आता यात एक किती वेळ आहे चार वेळ आहे मग यात एक पासून चार पर्यंत जावा आणि चार पासून उलट एक पर्यंत या आणि हे त्यांचे वर्ग असतात अतिशय सोपी शॉर्ट मेथड आहे सहज लक्षात राहू शकते तर आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण वर्ग आणि वर्गांना शोधण्यासाठीच्या शॉर्ट मेथडचा अभ्यास केला आता मी पहिल्यांदाच सांगितलं एक ते तीसचे वर्ग जर तुम्ही लक्षात ठेवले तर वर्गांच्या वर्गमुळाच्या अडचणी तुमच्या तिथं कमी होणार आहेत पण त्याच्या पुढच्या संख्यांचे वर्ग जर तुम्हाला सहजपणानं शोधायचे असतील तर या शॉर्ट मेथडचा जास्तीत जास्त वापर करा यांचा वापर जेवढा कराल तेवढे वर्ग शोधताना तुम्हाला वेग आणि अचूकता येताना निश्चितपणाने जाणवेल या शॉर्ट मेथड तुम्हाला कशा वाटल्या हे आम्हाला कमेंटद्वारे जरूर कळवा आणि आजचे लेक्चर तुम्हाला आवडले असेल तर या व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक आणि शेअर करा तसेच आपलं चॅनल अपेक्स अकॅडमीला सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका चला तर मग भेटू पुढील लेक्चरमध्ये धन्यवाद